Patterns of Social Inequality, Chapter 5, Sociology, uh, Class 12, CBSC Board. So, uh, did you know this, that the social institutions in our society are creating inequality and exclusion? I didn't know, right? Let's see how it is. So, the family, caste, tribe and the market, these are the social institutions seen and play a role in creating and sustaining patterns of inequality and exclusion. So, the social institutions are which ones? Family, caste, tribe and markets. So, these are all the institutions that where and where those inequality and exclusion create for the inequality ठीक है तो आप कैसे जिम्मेदार हैं वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इन इंडिया सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन्स ऑफ फैक्ट्स ऑफ लाइफ तो जो इंडिया है हमारी जो कंट्री है भारत उसमें जो सोशल इनइक्वालिटी है जो समाज में जो बराबरी का जो दर्जा नहीं मिलता है लोगों को ये एक एक जो सच्चाई है ये एक सच्चाई एक कटु सच्चाई है कि जो सोशल इनइक्वालिटी हम लोगों को हर जगह पे कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और जैसे कि हम लोग हैं आप सबके पापा मम्मी नौकरी करते हैं मम्मी मम्मी नहीं करती चलो पापा पापा तो करते ही करते हैं उन सब में ये होता है कि पापा लोगों को या तो सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है या फिर संडे संडे छुट्टी मिलती है तो वो एक बहुत जरूरी मानी जाती है कि हाँ छुट्टी होनी चाहिए और वो जो क्योंकि थक जाते हैं भाई पांच दिन काम कर लिया दो दिन आराम करना चाहिए फिर छह दिन काम कर लिया एक दिन आराम करना चाहिए लेकिन यही अगर आराम घर की काम वाली जो झाड़ू पोछा लगाती है या बर्तन लगा होती है वो अगर अगर ये बोले कि मैं हर सैटरडे और संडे छुट्टी लूँगी क्योंकि मैं पांच दिन काम कर चुकी हूँ तो हम लोग उसको उस बात पे राजी नहीं होते हैं तो ये क्यों है क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोशल इनइक्वालिटी है ये हमारे जीवन का एक पार्ट बन गया है और हम लोग रियलाइज ही नहीं करते हैं कि कैसे हम सब लोग कहीं ना कहीं ये सोशल इनइक्वालिटी में आ, को आगे बढ़ाने के लिए हम खुद भी जिम्मेदार हैं तो वी सी बेगर्स इन द स्ट्रीट एंड ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म्स और जैसे कि जो काम वाली है उसको हम दो दिन देने में हम उसको गलत समझते हैं लेकिन हम वहीं पे ही हम खुद जब काम करते हैं तो हम वो दो दिन जो छुट्टी लेते हैं हम वो अपना हक समझते हैं तो ये ये जो इनइक्वालिटी है ये हमारे मन में आ गई कि हमने अपने लिए क्योंकि हम हम उन लोगों से अच्छे स्टेटस में हैं तो हम सोचते हैं कि हम डिजर्विंग हैं और क्योंकि वो हम अभी फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली हमारे बराबर नहीं है तो हम सोचते हैं दे आर नॉट डिजर्विंग तो ये हम लोग खुद ही डिसीजन ले लेते हैं कि उन के लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है नाउ वी सी बेगर्स इन द स्ट्रीट एंड ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म्स वी सी यंग चिल्ड्रन लिविंग एज डोमेस्टिक वर्कर्स कंस्ट्रक्शन हेल्पर्स क्लीनर्स एंड हेल्पर्स इन द स्ट्रीट साइड रेस्टोरेंट एंड टी शॉप्स तो हम लोग ये जो इनइक्वालिटी है जो लोग जो इनइक्वालिटी का सामना कर रहे हैं वो हम लोग हर जगह पे देख लेते हैं अब जो बेगर्स में भी आप देखिए कितने लोग हम लोगों को दिखते हैं कि जो जो ये लोग होते हैं कई लोग का हाथ नहीं होते पैर नहीं होते और वो लोग भीख मांग रहे होते हैं और ये ये भी एक तरीके की इनइक्वालिटी है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उनको ऐसी हालत में इनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला और उनके पास कोई और है भी नहीं कि वो किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकें तो लेकिन ये यही चीज़ अगर कहीं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे जो डिसेबल्ड लोग हैं उन लोगों के लिए भी हर चीज़ वैसी करी जाती है जैसे कि उनको भी आराम उनको भी परेशानियों का सामना नहीं करा करने का मौका हुए हम लोग अगर हमारे इंडिया में अगर देखिए तो कितनी सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे रैंप होती है कि अगर कोई व्हील चेयर से आ रहा है तो वो चढ़ जाए या फिर अगर ब्लाइंड के लिए रास्ते में ऐसा कुछ क्रिएट करा गया है कि ब्लाइंड मैन अपने आप भी क्रॉस करना चाहे तो क्रॉस कर ले ये सब जो फैसिलिटीज़ हैं ये सब दी हुई हैं काफ़ी सारी कंट्रीज ने लेकिन हम लोगों में ये नहीं है तो ये तो बहुत दूर की बात है कि हैंडी लोगों को या फिर डिसेबल्ड लोगों को फैसिलिटी नहीं है जो लोग अच्छे मतलब जिनको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और लेकिन वो लोग भी जैसे कि बच्चे हैं बच्चों को अगर कहीं पे भी बर्तन धोते हुए देखते हैं या फिर कोई टी स्टॉल में काम करते हुए देखते हैं तो हम लोग के मन में ये कभी नहीं आता कि वो किस तरीके से वो इनइक्वालिटी का सामना वो कर रहा है और हम देखो हम तो बल्कि अपने अपने मेरे माँ बाप मुझे 
पढ़ने का पूरा मौका दे रहे हैं अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं लेकिन इसको देखो ये वो सब छोड़ के अपने घर में अपने कमाने में लगा हुआ है अपने परिवार को पालने में लगा हुआ है और हम लोग बिना उसको समझे हम बोलते हैं छोटू जरा चाय ले और छोटू जरा का नाश्ता ले और छोटू जरा टेबल साफ कर दो मतलब ये जो इनिक्वालिटी है ये हमारे सोसाइटी में एक तरीके से जैसे कि कपड़ा बुना हुआ होता है वैसे ही सोसाइटी में हमारी सोसाइटी में ये इनक्वालिटी एक तरीके से ये बुन गई है ये उसका हिस्सा हो गई है एंड दिस इज अनजस्ट दैट सम चिल्ड्रन आर डिनाइड स्कूलिंग पेरेंट्स सम चिल्ड्रन फेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अगेन इन स्कूल आल्सो तो कुछ तो बच्चों को स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता कुछ जिनको मौका मिलता है उनको जैसे गाँव में और जहाँ तक शहरी जीवन है वहाँ पर तो ऐसा कास्ट डिस्क्रमिनेशन होता नहीं है लेकिन शायद जो गांव जो जैसे जो इंटीरियर में जो होते होंगे वहाँ पे शायद अभी भी कास्ट इतना डोमिनेंट होता होगा कि वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना भी करना पड़ता होगा और दूसरे तरीके की इनक्वालिटी क्या है जो है वायलेंस अगेंस्ट वेमेन तो वेमेन का तो आजकल न्यूज़पेपर खोलते ही आप देख सकते हैं कि जो है एक वायलेंस तो एक नेक तरीके का एक जीवन का वो भी हिस्सा ही हो गया है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि आपको न्यूज़ में या फिर न्यूज़पेपर में वेमेन के अगेंस्ट में कोई वायलेंस सुनने को ना मिले तो वो भी एक इनक्वालिटी है क्योंकि उनको वैसा जीवन वैसा सेफ जीवन वैसा सुरक्षित जीवन नहीं मिल पा रहा है जो कि एक आदमी को इस समाज में मिल पा रहा है या फिर माइनॉरिटी ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप के अगेंस्ट प्रेजिडिस प्रेजिडिस मतलब पहले से ही सोच रख लेना किसी माइनॉरिटी क्या होते हैं जो लोग जिनकी जनसंख्या हमारे जो कम होती है तो वो वो माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं जिनके मतलब 50 प्रतिशत से कम होती है वो लोग माइनॉरिटी ग्रुप में आ जाते हैं तो हम कई कई कोई माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं उनके पहले बारे में ही सोच लेते हैं कि ये लोग तो हैं ये ये लोग बहुत सुसैल होते हैं ये वाले ग्रुप वाले हैं या फिर ये लोग हैं ये वाले लोग बड़े कंजूस होते हैं तो या फिर ये ये ऐसे लोग हैं ये लोग बहुत धोखा देते हैं तो हम पहले से ही उनके बारे में कुछ ना कुछ सोच लेते हैं और इस तरीके से उनको भी इनक्वालिटी का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ता है द प्रजेंस ऑफ सोशल इन इक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन ऑन आर डे टू डे लाइफ मेक्स अस फील दैट दे आर नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ एंड कैन नॉट बी चेंज और ये सब जो चीज़ें हैं जो हम लोग सोचते हैं जो हम लोग करते हैं ये एक जनरेशन से नहीं शुरू हुई जी ये एक चीज़ है जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है इसलिए ये हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा हो जाती है कि हम लोग ये सोचना ही बंद कर दिए हैं क्योंकि ये हमको एक नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ लगता है कि हमें ये सोचते ही नहीं है कि ये जो हो रहा है इसको बदलने की भी ज़रूरत है और इसीलिए हम लोग इसको बदलने की ही कोशिश ही नहीं करते हैं कि समटाइम्स ऑल्सो थिंक ऑफ देम एज बिंग डिजर्व और जस्टिफाइड इन सम सेंस और कई बार हम ये भी सोचते हैं कि अच्छा इनकी स्थिति क्यों है इनकी स्थिति ये है क्योंकि ये ऐसे ही है अच्छा अगर उनको इनको अगर अलग अलग रखा जाता है ये लोग अगर हम लोग इनको छूना नहीं चाहते हैं या फिर इनके साथ बैठना नहीं चाहते हैं तो ठीक है तो है ये ऐसा क्यों है आफ्टर ये लोग काम भी तो ऐसे ही करते हैं पता नहीं बाद में नहाते होंगे धोते होंगे करते होंगे नहीं करते होंगे तो ये तो ठीक ही है ना इस तरह से तो ये जो हम लोगों को अपनी अपने दादा दादी अपने आगे जनरेशन टू जनरेशन सुनने में आती हैं ये सब बातें तो हम लोगों को जो इतने हम लोग के मन में ये बातें ऐसी बैठ जाती हैं कि हम लोग को कहीं ना कहीं लगता है कि ये ये जो चीज है ये एकदम सही है या फिर अगर है कि जो गरीब लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि मेहनत नहीं करते हैं अरे बस आप पैसा कमाते हैं और इसको उड़ा देते हैं तो हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि उनका गरीबी का और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि ये लोग इतने गरीब हैं कि ये लोग कितनी भी मेहनत करते हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल ही नहीं पाता है तो हम लोग उनको उनकी उनकी नाकबिलियत पर हम हम ज़्यादा ध्यान देते हैं उनकी काबिलियत पर ना देखें हम बोलते हैं नाकबिलियत पर ध्यान दे हम बोलते हैं कि इनकी ये नाकबिलियत है इसके कारण ही ये ऐसे हैं तो एग्जाम्पल पुअर आर बिकॉज दे आर लैकिंग इन एबिलिटी तो वो इसलिए पुअर है क्योंकि उनको तो कुछ आता ही नहीं है कुछ कर ही नहीं सकते हैं और हैव नॉट ट्राइड एन अरे मेहनत तो करते नहीं है पूरे समय जरा से चार दिन मेहनत करते हैं नौकरी मेहनत लेबर कर लेबर भी नहीं करते हैं उसके बाद क्या चार दिन बैठे रहते हैं पैसा नहीं खर्च होता है हम लोग ऐसे ही बोलते हैं बिल्कुल कोशिश नहीं करते अरे मन लगा के काम करेंगे तो ऐसा पूरे पैसा नहीं कमा सकते हैं और इम्प्रूव दैसे वी ब्लेम देम फॉर इट तो हम उसके लिए उनको ही जिम्मेदार समझते हैं इट इज़ ट्रू दैट 
बट हार्ड वर्क मेहनत मेहनत करने से सबको फर्क होता है चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो कोई इंसान हो सब जो भी मेहनत करेगा उसको उसका रिजल्ट जरूर मिलता है लेकिन इसके अलावा एक इंडिविजुअल एबिलिटी भी होती है एक इंसान की अपनी अपनी काबिलियत होती है उससे भी फर्क पड़ता है मान लो दो दो लोग हैं जो कि एक्टर्स हैं एक एक जो अमिताभ बच्चन के बराबर एक्टिंग कर लेता है और दूसरा एकदम नया नया है जिसने एक्टिंग सीखी ही है तो जो जिसकी इतनी अच्छी एक्टिंग है उसको नेचुरली लोग आगे आगे बढ़ाएंगे उसको लेंगे उसको जगह जगह नाटक में लेंगे या फिर पिक्चरों में लेंगे लेकिन दूसरा है जिसमें एक्टिंग नहीं आती है तो वो वो कितना भी वो कोशिश करे तो बहुत हार्ड वर्क करे या प्रैक्टिस करे लेकिन वो इतना फाइन रिजल्ट नहीं दे पाता है इसीलिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए एक जो काबिलियत है उसकी भी बहुत जरूरत होती है इफ ऑल दी लेकिन अगर ये बराबरी तब होती है दोनों की जबकि अगर दोनों सब लोगों को सब सब एक कोई भी चीजें हैं जो जो वो सब कुछ जो है बराबर बराबर मिल रहा हो जैसे कि एक घर के दो बच्चे हों उनको बराबर तरीके से पढ़ाई बराबर न्यूट्रिशन बराबर प्यार मोहब्बत और जो बराबर की सिक्योरिटी तो वो सब जो बराबर मिल रही है उसमें अगर कोई एक बच्चा नहीं निकल रहा है और दूसरा बच्चा निकल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी जो है इंडिविजुअल एबिलिटी में हम उसको दोष दे सकते हैं लेकिन ऐसा समाज में नहीं है समाज में सब लोगों को सब कुछ बराबर नहीं मिलता है जब सब कुछ बराबर नहीं मिलता है तो हम सबके रिजल्ट भी बराबर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर हम नहीं कह सकते हैं कि उसने उसने मैं उस, वो, वो वो आगे निकल गया या वो आगे नहीं निकला एक ही स्कूल में अगर मान लीजिए दो बच्चे पढ़ते हैं और दो बच्चे एक ऐसा है जिसके माँ बाप खुद बहुत एजुकेटेड हैं खुद पढ़े लिखे हैं और बच्चा घर में जाता है और दोनों माँ बाप बैठ के उसको पढ़ाते हैं और उसको आगे बताते हैं कि जो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ाते हैं जो होने वाले हैं वो भी पढ़ाते हैं और दूसरा बच्चा है वो है कि जो स्कूल में तो उसके माँ बाप किसी ना किसी तरीके से फीस देके उसको अच्छे स्कूल में तो पढ़ा रहे हैं लेकिन जब वो घर में वापस जाता है तो उसके आस पड़ोस का मोहल्ला ऐसा है जहाँ पे लोग ऐसे खाली बैठे रहते हैं यहाँ पे पानी भरने के लिए भी अच्छी सुविधा नहीं है खाना भी माँ बाप को बहुत मुश्किल से बटोरना पड़ता है या फिर आस आस पड़ोस में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं या फिर उसको पढ़ाने के लिए अच्छा कोई टीचर नहीं है तो ऐसे में वो दोनों चाहे सेम स्कूल में जा रहे हो हम तो ऊपरी तो देखेंगे दोनों जाते तो सेम स्कूल में हैं लेकिन उनको सब कुछ बराबर नहीं मिला है इसीलिए जो एक है वो दोनों चाहे कितना भी हार्ड वर्क करें दूसरे के जो हार्ड वर्क है उसमें उसको इजी पुश मिल रहा है वो आगे बढ़ने में उसको ज़्यादा अच्छा मौका मिल रहा है और दूसरा बच्चा दिन रात पढ़ रहा है लेकिन उसके डाउट्स क्लियर करने के लिए कोई नहीं है तो वो आगे उतना नहीं बढ़ पाएगा जितना कि दूसरा बच्चा बढ़ेगा क्योंकि उसके लिए ऑल अदर थिंग्स आर नॉट इक्वल इफ इट इज़ दीज नॉन इंडिविजुअल और ग्रिप डिफरेंस दैट एक्सप्लेन सोशल इन तो यही जो एक इंसान से दूसरे इंसान में जो फ़र्क है और एक ग्रुप में एक ग्रुप के लोग और दूसरे ग्रुप में जो लोगों के में बीच में फ़र्क है वही वो सोशल इन इक्वालिटी एंड एक्सक्लूशन का वही रीज़न है एंड uh, अब आता है कि वॉट इज सोशल अबाउट सोशल इन इक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन तो डिड यू नो दस दैट द सोशल इन इक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन आर समथिंग विच इज़ अ सोशल फैक्टर विच इज़ अ सोशल फैक्टर तो ये कैसे सोशल फैक्टर है मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि हर चीज़ कहीं ना कहीं हम लोग इकोनॉमी में हम लोग लगा देते हैं कि पैसा होता तो ये होता पैसा होता तो वो होता लेकिन ऐसा नहीं है हर चीज इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स में नहीं बेस्ड है कुछ कुछ जो सोशल इनक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन है वो सोशल है वो सामाजिक है वो सामाजिक है और सोशल इन इक्वालिटी एंड सोशल एन एक्सक्लूजन सोशल बिकॉज दे आर नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स बट अबाउट ग्रुप्स क्योंकि अगर कोई जो इन इक्वालिटी है एंड एक्सक्लूजन है वो किसी एक इंसान के लिए नहीं है वो किसी एक समुदाय के लिए है या क्योंकि पूरी एक समुदाय के लिए है इसीलिए हम बोलते हैं दैट इज देर समथिंग सोशल अबाउट इट और सेकेंड दे आर सोशल इन द सेंस दैट दे आर नॉट इकोनॉमिक तो कहने का मतलब है कि वो सोशल इन इक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन इसलिए सोशल है क्योंकि उनका एक हमेशा इकनॉमिक रीज़न नहीं है अगर ये छुआछूत की भावना रहती है तो छुआछूत की भावना में कहीं ना कहीं इकनॉमिक कहीं 
بھی بھی کہیں پر بھی اکنامک ریزن نہیں ہے اگر انسان کو جو جو پہلے زمانے میں جو شدر لوگوں کو جو سمجھا کچھ سمجھا جاتا تھا تو اب تو سب کچھ مٹ گیا ہے سب کچھ سرکار نے ٹھیک کرنے کی کوشش کری ہے لیکن اس سمے کی اگر ہم بات کریں تو اس سمے پہ اگر وہ جو جو شدر لوگ تھے اگر ان کو ہم وہ کتنے بھی پیسے والے ہو جاتے لیکن اس کے بعد بھی وہ چھوا چھوٹ تھا ان کو جو جو انکوالٹی ہے اس کا سامنا کرنا ہی پڑتا اسی لیے کہہ سکتے ہیں کہ سوشل انکوالٹی اینڈ ایکسکلوژن از سوشل آل دو دیر از یوزلی اے اسٹرانگ لنک بٹوین سوشل اینڈ اکنامک انکوالٹی لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سوشل اور اکنامک انکوالٹی کے بیچ میں بھی بہت بڑا ناتا ہے کیونکہ جنرلی یہ دیکھا کہا گیا ہے کہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پریولیج لوگ ہوتے ہیں اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں انہی لوگوں کو انکوالٹی اینڈ ایکسکلوژن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اب انکوالٹی جو ایکسکلوژن ہے وہ 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 اگر ہم بولیں کہ امیر بھی تو الگ رہتا ہے تو غریب بھی الگ رہتا ہے تو وہ بھی تو ایکسکلوژن ہو گیا امیر بھی تو کسی سے نہیں ملنا چاہتا ہے لیکن وہ ایکسکلوژن نہیں ہے امیر کا ایکسکلوژن نہیں ہے لیکن غریب کا ایکسکلوژن اس لیے ہے کیونکہ امیر اگر دوسرے لوگوں سے نہیں بات کر رہا ہے تو یہ اس کی اچھا ہے وہ اس کی اچھا ہے وہ اپنی اچھا سے الگ ہوتا ہے لیکن جب کوئی انسان اپنی اچھا کے اگینسٹ الگ ہوتا ہے تب اس کو ایکسکلوژن بولتے ہیں تھرڈ دے آر سسٹمیٹک اینڈ اسٹرکچرڈ مطلب جو انکوالٹی ہے اور جو ایکسکلوژن ہے وہ بھی ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہے کہ اس اس کاسٹ کے لوگ ہیں ان کو انکوالٹی کا سامنا کرنا پڑے گا یا پھر ایسے لوگ ہیں اس گروپ کے لوگ ہیں ان کو سامنا کرنا پڑے گا صرف رینڈم یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی کسی کو بھی انکوالٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسی لیے یہ سسٹمیٹک ہے اور اسٹرکچرڈ ہے اس کا ایک پیٹرن بنا ہوا ہے پیٹرن مطلب کون سے لوگ ہیں اور کون سے لوگ جو جو جن کو انکوالٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس طریقے سے یہ جو ہیں تین جو کوشچنس ہیں تین جو براڈ آنسرس ہیں یہ اس کے سوشل اباؤٹ سوشل اباؤٹ سوشل انکوالٹی اینڈ ایکسکلوژن کے ہیں تو دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ کوشچن دس یو لرن دس واٹ از سوشل اباؤٹ سوشل انکوالٹی اینڈ ایکسکلوژن اب ہم لوگ پڑھیں گے سوشل انکوالٹی کے بارے میں کہ سوشل انکوالٹی ہے کسی ایک سماج کے دائرے پہ نہیں ہے کسی یہ سب جگہ ملتا ہے یہ صرف انڈیا کی بات نہیں ہے سوشل انکوالٹی ہر جگہ ملتی ہے اور سوشل انکوالٹی کیوں ہے سوشل انکوالٹی اس لیے ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو جو ریسورسز ہیں منی پراپرٹی ایجوکیشن ہیلتھ اینڈ پاور ان کو اس پہ ان کا اس پہ زیادہ ہولڈ ہے وہ زیادہ ان کو مل یہ ریسورس ملے ہوئے ہیں ان کمپیریشن ٹو دوز اور مطلب دوسرے لوگ ہیں ان پہ ان کو اتنا زیادہ اس پہ ہولڈ نہیں ہے تو جس کو زیادہ ہے وہ اوپر وہ زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے اور جس کو یہ کم ملے ہوئے ہیں وہ کم پاورفل ہو جاتا ہے ہاں اب جیسے کہ سوشل ریسورسز کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو تھری فارمس آف کیپیٹل تو یہ کس نے دیا تھا یہ بورڈیو نے دیا تھا تو بورڈیو کے حساب سے اگر کبھی کوشچن آئے کہ ووٹ اکارڈنگ ٹو بورڈیو آر دا تھری فارمس آف کیپیٹل تو آپ اس طریقے سے لکھیں گے تو کیپیٹل کیا ہوتا ہے کیا کیپیٹل کیا ہوتا ہے کوئی بھی طریقے کی پونجی ہے وہ کیا ہوتا ہے کیپیٹل ہوتا ہے تو کیپیٹل کس کس چیزیں کتنے طریقے سے ہو سکتے اکنامک کیپیٹل اکنامک مطلب جو کہ پیسے سے ریلیٹڈ ہے دا فارمس آف میٹیریل ایسٹس اینڈ انکم تو اکنامک کیپیٹل آپ کو کیسے مل سکتے یا تو کسی کو زمین جائیداد ہو تو وہ جو کہ میٹیریل ایسٹس مٹیریل مطلب کوئی سامان کے روپ میں تو وہ ہو گیا مٹیریل ایسٹس اینڈ انکم مطلب پیسے کے روپ میں تو یہ ہو گیا اکنامک کیپیٹل اب کلچرل کیپیٹل کیا ہے کلچرل کیپیٹل کیا ہے ایجوکیشنل کوالیفیکیشن یا پھر اسٹیٹس مطلب کوئی انسان ایسے گھر میں پیدا ہوا ہے جو زمینداروں کا گھر ہو یا بہت امبانیز کا گھر ہے تو ان کو کیا ہے کلچرل کیپیٹل ملا ہے کیونکہ وہ اسٹیٹس ہی ان کو اتنی اچھی ملی ہوئی ہے تو وہ ان کا کلچرل کیپیٹل ہو گیا اور ایجوکیشن کوالیفیکیشن مطلب اگر بہت پڑھے لکھے پریوار میں پیدا ہو گئے ہیں تو وہ بھی کلچرل کیپیٹل ہے یا خود بھی اپنے آپ پڑھے لکھے ہو گئے تو وہ بھی کلچرل کیپیٹل ہو گیا ہے یا بھی خود کا سٹیٹس اچھا ہو گیا ہے تو وہ بھی کلچرل کیپیٹل ہو گیا ہے اب سوشل کیپیٹل سوشل کیپیٹل مطلب کیا ہے کہ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا جن لوگوں کو چاہیں ان لوگوں کی پڑھائی کلچرل کیپیٹل ان کو اپنی وراثت میں نہیں ملا ہو یا اکنامک کیپیٹل اپنے وراثت میں نہیں ملا ہو لیکن وہ اپنے بل بوتے پہ وہ آگے چل کے وہ نہ یہ بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن تو بھی وہ آگے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کیا ہے سوشل کیپیٹل یہ کئی لوگوں میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ نیٹ ورکنگ بہت اچھے سے کرتے ہیں 
तो जो सोशल कैपिटल है उससे क्या होता है इंसान अपने नेटवर्क क्रिएट करता है अपने कॉन्टैक्ट्स बनाता है अपने सोसाइटी में समाज में तो वो भी एक तरीके का वो एक जमा पूंजी है तो दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ कैपिटल ओवरलैप एंड वन कैन बी कन्वर्टेड इन टू अदर मतलब कि एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं मतलब कि कहने का मतलब है कि ज़्यादातर जा, ऐसा होता है कि जिसके पास इकनॉमिक कैपिटल हो उसको कल्चरल कैपिटल पाने में आसानी होती है या फिर जिसके पास कल्चरल कैपिटल है उसके पास इकोनॉमिक कैपिटल होता ही होता है तो ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ फॉर एग्जांपल अ पर्सन फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली दैट इज इकोनॉमिक कैपिटल कैन अफोर्ड एक्सपेंसिव हायर एजुकेशन तो जो बहुत अच्छे घर से जहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं हो आप पहले भी देखिए अगर बहुत सारे हम लोग नेता देखा जाए गांधी जी देखे जाए जवाहरलाल नेहरू जी देखे जाए तो वो सब लोग पढ़ने के लिए बाहर गए थे क्योंकि उन लोगों के जो फैमिली के पास क्या था इकोनॉमिक कैपिटल था इकोनॉमिक कैपिटल था तो उन लोगों के पास क्या आ गया कल्चरल कैपिटल भी अपने आप ही आ गया तो समन विद इन्फ्लुएंशियल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स मे थ्रू एक्सेस टू गुड एडवाइस रिकमेंडेशन एंड इन्फॉर्मेशन मैनेज टू गेट अ वेल पेड जॉब अब जैसे कोई है जिसके पास मान लो कल्चरल कैपिटल तो आ गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया है लेकिन अभी इकनॉमिक कैपिटल नहीं आया है लेकिन हाँ पढ़ाई अच्छी कर ली है उसने तो इकनॉमिक कैपिटल तो आ ही जाएगा और सोशल कैपिटल भी नहीं है सोशल कैपिटल में उसके अपने जान पहचान के रिश्तेदार हैं मान लो तो उन लोगों से वो उसके सोशल कैपिटल अच्छा है तो वो लोगों से पूछेगा मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए मैं कहाँ से आगे निकल सकता हूँ तो वो लोग ऐसे आगे बढ़ के पूछ के फिर वो लोग अच्छी उनको उनको अच्छा रिकमेंडेशन मिल जाता है तो उनको अच्छी नौकरी मिल जाती है फिर उनको इकनॉमिक कैपिटल भी हो जा हो मिल जाता है तो इस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं अब वॉट इज़ सोशल इन इक्वालिटी वैसे इसमें अगर एक केस देखा जाए ये वाले इसमें तो ये ये हम आपको बताना चाहते हैं जैसे हम जब हम पहले पढ़ाते थे तो उसमें उस स्कूल में जितने भी आया लोग थे उसमें कुछ आया हस्त थी उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को कंप्यूटर कोर्स कराया एन आई टी भेजा आगे तो वो कैसे वो करते गए वो लोग हम लोग उसके पूछते थे मैडम इसको क्या कोर्स कराना चाहिए उसने ये उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता है लेकिन और क्या कर सकते हैं अभी ये वाला बच्चा मेरा बहुत ब्रिलियंट है तो उसके आगे इसको क्या करना चाहिए तो उन्होंने पूछ पूछ के उन्होंने उन्होंने अपने बच्चों को आगे कोर्स में आगे बढ़ाया और ऐसे ही धीरे धीरे करके उन लोगों की नौकरियां भी कह कह के उन्होंने कहीं कहीं लगवाई और फिर क्योंकि काबिल तो थी लोग बच्चों में और वो पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने बहुत मन से करी थी तो उन लोगों को फिर देखते ही देखते उन लोगों को ये इकनॉमिक कैपिटल भी बदलने लगा नाउ वॉट इज सोशल इन तो ये जो सोशल इन है क्या तो आपको पता है ये बात कि सोशल इन क्या है तो सोशल इन क्या है समाज में जो बसी हुई जो जो बराबरी का दर्जा ना मिलना वो कहलाती है सोशल इन तो पैटर्न्स ऑफ अनइक्वल एक्सेस टू सोशल रिसोर्सेज आर कॉमनली कॉल्ड एज सोशल इन तो जब जब कुछ दो लोगों को बराबर के रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं तो उससे क्या बन जाती है सोशल इन बन जाती है सम सोशल इन इक्वालिटी रिफ्लेक्ट्स इन नेट डिफ्रेंसेज बिटवीन इंडिविजुअल तो कुछ सोशल इन ऐसी होती हैं जो कि दो लोगों के बीच में अपने जो आंतरिक जो डिफ्रेंसेज होते हैं उसके कारण जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था कि एक ही घर के दो बच्चे अलग अलग निकल जाते हैं तो एक बहुत अच्छा निकल जाता है पढ़ाई में वो आई पी एस ऑफिसर या आई एस ऑफिसर बन जाता है दूसरा पढ़ाई में अच्छा नहीं बन पाता है तो वो कोई ऐसी जॉब में क्लरिकल जॉब में कहीं पर आ जाता है तो उनके बीच में आगे चल के सोशल इन इक्वालिटी आई जाती है लेकिन ये सोशल इन इक्वालिटी क्यों आई ये डिफ्रेंसेज बिटवीन इंडिविजुअल्स के कारण आई और फॉर एग्जाम्पल द वेरिंग एबिलिटी एंड एफर्ट्स तो उनके में क्या डिफरेंस था एबिलिटी की काबिलियत की और एफर्ट्स मतलब मेहनत की इनका डिफरेंसेस था समन में हैव एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस और टैलेंट और मे हैव वर्क वेरी हार्ड टू अचीव द वेल्थ एंड स्टेटस तो कुछ एक जन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा उसको भगवान ने उसको गिफ्ट करा हो बहुत इंटेलिजेंस के साथ या फिर उसको टैलेंट के साथ उसको ऐसा दिया हो और वो या फिर कोई ऐसा हो सकता है जो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ा हुआ हो तो ऐसे करके जो होते हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण भी लोग उनकी जो इन वो आ जाती है बट सोशल इन इज नॉट द आउटकम ऑफ इन नेट और नेचुरल डिफरेंस बिटवीन पीपल बट इज प्रोड्यूस बाय द सोसाइटी इन विच द लिव लेकिन अगर हम सोशल इन की बात करें तो सोशल इन का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेज के बीच के कारण वो पैदा होती है जो सोशल इन है 
वो है जो एक नेचुरल डिफरेंस आ गया है जो दो, दो लोगों के बीच में जो कि खुद उनके कारण नहीं है लेकिन वो सामाजिक तरीके से वो आ गया है तो वो उसको बोलते हैं सोशल इनइक्वालिटी तो जब समाज ऐसा तरी ऐसा सिचुएशन क्रिएट करता है कि दो लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है तब तो हम उसको बोलते हैं कि वो सोशल इनइक्वालिटी आ गई अब जैसे कि आप आप सब लोग बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं तो आपको अच्छी टीचरें मिलती हैं वो अच्छे आपको गाइडेंस देते हैं तो आपको आगे बढ़ने का मौका ज़्यादा मिलता है लेकिन वहीं पे ही अगर आपके घर में काम करने वाली है तो वो भी बहुत मेहनत करके वो भी अपने बच्चों को पढ़ाती है लेकिन उसका जो स्कूल होता है वहाँ पे वो अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा स्कूल भेजती है लेकिन वो जो स्कूल होता है वो कहीं ना कहीं उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाता है जो आपका स्कूल प्रोवाइड कर रहा होता है तो ये जो ये ये जो होता है जो ये इनइक्वालिटी ये सोच सामाजिक इनइक्वालिटी समाज के कारण ये इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं आ गई क्योंकि ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए थे अपने जीवन में क्योंकि इन लोगों को कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन का सामना करना पड़ा था तो आज इन लोगों को इस कारण पे इनके बच्चों को भी सामना पड़ करना पड़ रहा है और तो ये जो इनइक्वालिटी है ये जनरेशन टू तो जनरेशन चलती जाती है जब तक कि वो कोई किसी का परिवार का बच्चा कुछ ऐसा ही एकदम ही अलग ही ना निकल जाए कि ग्रेजुअली ये धीरे धीरे ये इम्प्रूव होती जाती है लेकिन अब जहाँ तक है सरकार भी इस इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए रिजर्वेशन तो दिए दिए हैं उसके साथ साथ में इकनॉमिक रिजर्वेशन भी करे करे हुए हैं जिससे कि होल पर्पज यही है कि जो सोशल इनइक्वालिटी है उसको जितना कम कर सके कर पाए तो ये जो है ये ये हुआ सोशल इनइक्वालिटी के बारे में अब अब तो ये हो गया सोशल इनइक्वालिटी लेकिन क्या डू यू नो व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तो सोशल इनइक्वालिटी और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में क्या डिफरेंस है तो ये आपको पता है स्ट्रेटिफिकेशन आपको पता है लेकिन बस शब्द अलग है इसको हम ये बताते हैं क्योंकि सोशोलॉजी में ये है कि हर कोई हर कोई चीज़ आपकी देखी हुई है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपने अपने समाज में अभी तक देखी नहीं हो बस उसको कहाँ पे क्या लिखना है आपको बस उतना पता होना चाहिए अब क्या है व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अब ये व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसे कि व्हाट इज सोशल इनइक्वालिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल इनइक्वालिटी एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये भी आ सकता है या फिर व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ये भी आ सकता है या फिर वॉट आर थ्री फॉर्म्स ऑफ कैपिटल ये भी आ सकता है तो ऑल दीज क्वेश्चन मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अब अ सिस्टम बाई विच कैटेगरीज ऑफ पीपल इन सोसाइटी आर लैंड इन हायर है फिर से वही चीज़ आ गई तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वो सिस्टम है जिसके कारण लोग को वो सोसाइटी में एक हायरकी में बांटा जाता है अब दिस हरकी दिन शेव्स पीपल्स आइडेंटिटी एंड एक्सपीरियंस दे रिलेशनशिप विद अदर्स एज वेल एज एक्सेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटी अब ये जो जो ये जो इनकी हरारकी बनती है इससे इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी बनती है तो इट शेप्स पीपल्स आइडेंटिटी तो एक इंसान की पहचान बनती है ये हैरकी से और उस पहचान से उनके ज़िंदगी में उनको कोई ना कोई जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी इनकी अपनी आइडेंटिटी बेस्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं अब दे रिलेशनशिप विद अदर्स और उनके एक उनका उनका जो एक समाज में एक दूसरे से जो रिश्ता बन रहा है वो भी इसी आइडेंटिटी के ऊपर ही बनता है एज वेल एज दें एक्सेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज और वैसे ही उनका जो रिसोर्स और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके ऊपर इन लोगों को इन लोगों का एक्सेस भी इनका रिसोर्स इनके जो रिसोर्स को पाने की इनकी काबिलियत जो रिसोर्स होते हैं वो भी इनकी डिफर कर जाती है अब जो हरारकी है जो हरारकी जो आप लोगों को पहले से ही पता है कि किस तरह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करा जाता है लेकिन फिर से बताते हैं थ्री की प्रिंसिपल हेल्प एक्सप्लेन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तो तीन प्रिंसिपल्स हैं तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है व्हाट द थ्री प्रिंसिपल्स विच एक्सप्लेन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तो ये क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी नॉट सिंपली अ फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस फिर से वही चीज़ आ गई कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये सामाजिक है और किसी ये इंसान से इंसान के ऊपर नहीं डिपेंड करती है लेकिन ये एक सामाजिक स्थिति है जो कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती है तो समाज में पाई जाती है ना कि इंसान में एक एक इंसान के कारण सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ सोसाइटी वाइड सिस्टम मतलब एक ऐसी चीज़ है जो 
पूरे समाज में फैली हुई होती है दैट अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट सोशल रिसोर्स अमॉन्ग कैटेगरीज ऑफ पीपल और वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के कारण अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हो जाता है लोगों के बीच में उस समाज के लोगों के बीच में तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है ये एक एक एक, 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 एक समाज का पहचान है और ये किसी एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण नहीं है और सोशल जो है सोशल स्टेटिफिकेशन है वो पूरे समाज में व्याप्त होता है और उसके कारण पे जो जो सोशल स्टेटिफिकेशन के कारण ये ग्रुप का जो रिसोर्सेज पे जो हक होता है वो दूसरे ग्रुप से वो डिफर कर जाता है इन मोस्ट टेक्नोलॉजिकली प्रिमेटिव सोसाइटी हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी फॉर इंस्टेंस लिटिल वॉज प्रोड्यूस ओनली बेसिक सोशल स्टेटिफिकेशन तो जो पुराने टाइप के जो समाज थे जो जैसे कि हंटिंग वाले बोले अगर ट्राइबल्स बोले तो उनके पास ज्यादा कुछ था ही नहीं ज्यादा रिसोर्सेस ही नहीं थे उनके जिसको वो इस्तेमाल करते थे रिसोर्स तो थे लेकिन उनको जैसे कि ट्राइबल हैं वो लोग माइंड में बहुत रिस्क थे लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था उसका क्या यूज कर सकते हैं उसको अच्छे तरीके से यूज ही नहीं कर पाए तो उन लोगों को उन लोगों को वो रिसोर्सेज का यूजेज इतना नहीं पता था जब जब चीजें ही उनके पास कम थी तो उनका स्ट्रेटिफिकेशन भी इतना क्लियर नहीं In more technologically advanced societies, where people produce a surplus over and above the basic needs, and social resources are unequally distributed to various social categories and does not depend on individual ability. So, अब जो technologically advanced societies हैं, वहाँ पे लोग जो हैं, वो चीजें ऐसी बना रहे हैं, बना रहे हैं कि जो कि basic needs से ज़्यादा चीजें बन रही हैं। अगर अगर basic needs देखा जाए तो इंसान के क्या है? रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन जो है लोगों को लोगों की जरूरत है और रोटी कपड़ा और मकान से भी ज्यादा बढ़ती जा रही है तो वो क्या है पीपल प्रोड्यूस सरप्लस ओवर ओवर द बेसिक नीड उनके बेसिक नीड से सेटिस्फाई हो गए हैं लेकिन उससे ज्यादा भी उनके नीड सेटिस्फाई होने बाकी हैं तो अगर मान लीजिए घर है घर तो उनके पास सब हो गया बेसिक नीड हो गई लेकिन अब घर को सुंदर रखना है व्यवस्थित रखना है अच्छी अच्छी चीजें उसमें रखनी है और सुविधा सुविधा की चीजें रखनी है तो वो सब क्या है वो ओवर एंड अबाउ जो जो चीजें हैं वो उसकी रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी में होती रहती है और उन सब चीज़ों को रिसोर्स का जो डिफरेंस हैं वो वो रिसोर्स उसमें भी जो है जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो वेरियस सोशल कैटेगरीज एंड डज नॉट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल एबिलिटी तो इसमें भी जो है जो सोशल रिसोर्स जो होता है वो वो जो एक एक ग्रुप के लोगों का जो दूसरे ग्रुप के लोगों से कहीं ना कहीं उस रिसोर्स में उन लोगों का जो हक होता है वो कम होता है इसके कारण कुछ ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जो कि एडवांटेज पोजीशन में होते हैं और कुछ ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जो कि डिसएडवांटेज पोजीशन में होते हैं और वो जितने भी रिसोर्स होते हैं जो कि हम लोगों पढ़े थे ये सब रिसोर्स जो होते हैं उनका बराबरी में इस्तेमाल वो लोग नहीं कर पाते हैं हमने क्या पढ़ा था कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी और दूसरा क्या प्रिंसिपल है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन परसिस्ट ओवर जनरेशन तो ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ये चलता ही जाता है इट इज क्लोजली लिंक टू अ फैमिली एंड टू इनहेरिटेंस ऑफ सोशल रिसोर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट तो ये ये जो है ये कहीं ना कहीं ये फैमिली पे डिपेंड करता है और फैमिली उनकी जो मान लीजिए आज के डेट में बच्चा है बच्चे के फादर ने क्या इनहेरिट किया उसके पास क्या सोशल रिसोर्स थे क्या पास उनके पास इकोनॉमिक कैपिटल था कि नहीं था उनके पास कल्चरल कैपिटल है कि नहीं है कि उनके पास सोशल कैपिटल है कि नहीं है तो ये जो इनहेरिटेंस है उनकी फैमिली ने क्या इनहेरिट किया हुआ है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जनरली ये पास होता रहता है तो अ पर्सन सोशल पोजीशन इज एस्क्राइब दैट इज चिल्ड्रन एज्यूम द सोशल पोजीशन ऑफ देयर पेरेंट्स तो जो जो सोशल पोजीशन है मतलब समाज में जो पोजिशन है वो एस्क्राइब्ड पोजिशन होती है वो जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप की पोजिशन जो उनकी समाज में पोजिशन होती है उसी को ही वो उनको उनको भी वही पोजीशन मिलती है तो जो पोजीशन है सोशल पोजीशन है वो एस्क्राइब्ड होती है वो जन्म के साथ ही मिलती है विद इन द कास्ट सिस्टम ऑक्यूपेशन इज डिसाइडेड बाय बर्थ तो पहले जमाने में ऐसे ही होता था कि जो कास्ट सिस्टम था उसमें जो ऑक्यूपेशन जो थी वो बर्थ के साथ ही डिसाइड हो जाती थी कि जो लोहार का बच्चा है वो लोहार बनेगा 
जो जो खान समय है जो खाना बनाता है उसका बच्चा खाना बनाने वाला ही रसोईया ही बनेगा तो इस तरीके से या फिर जो खेती करता है तो खेती ही करेगा या फिर जो लड़ाई के लिए जाता है राजपूत है तो राजपूत ही बनेगा तो दलित वुड यूजली एंड अप डूइंग ऑक्यूपेशन सच एज एग्रीकल्चर लेबर स्कैवेंजिंग लेदर वर्क एंड हैव लिटिल चांस ऑफ बींग एबल टू गेट हाई पेइंग वर्ल्ड वाइड कॉलर प्रोफेशनल वर्क इसीलिए जो दलित के जो बच्चे वो दलित ही होते थे तो उस समय पर वो लोगों को बस लिमिटेड काम होता था कि वो लोग एग्रीकल्चर का काम कर सकते थे या फिर स्कैवेंजिंग मतलब जो जो एक्सक्रीटरी मटीरियल इंसान का होता है जो उसको उठा के उसको फिर कहीं पे डंप करना वो गंदा काम माना जाता था जो कि अब तो ह्यूमन स्कैवेंजिंग भी बिल्कुल ही बंद कर दी है सरकार ने या फिर लेदर में लेदर का काम करना तो वो भी गंदा काम माना जाता था तो उनके जो दलित के बच्चे थे वो जनरली यही काम कर पाते थे और क्योंकि उस समय पे जो कास्ट थी वो अपने जो ऑक्यूपेशन से लिंक्ड थी इसलिए वो चाहे कितने भी ब्राइट थे या इंटेलिजेंट थे उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था क्योंकि जो उनकी जो सोशल पोजिशन थी वो एस्क्राइब्ड पोजिशन होती थी एस्क्राइब स्टेटस क्रिएट्स सोशल इन इक्वालिटी एंड स्ट्रेंथन बाई द प्रैक्टिस ऑफ इंडोगेमी तो जो एस्क्राइब स्टेटस है वो अपने आप में ही सोशल इन इक्वालिटी अपने आप में ही पैदा कर देती है क्योंकि उसमें इंसान को कितनी भी काबिलियत हो लेकिन वो अपनी इन इक्वालिटी को वो अपनी जो सोशल पोजिशन है उसको उसको हट बदल ही नहीं सकता था और उसको और भी इसलिए वो ज़्यादा बढ़ता गया क्योंकि इंडिया में जो था वो एंडोगेमी का चलन था मतलब एक कास्ट के लोग अपनी ही कास्ट के लोगों से शादी कर पाते थे इसीलिए मिक्सचर नहीं हो पाता था दैट इज मैरिज टेक्स प्लेस बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट एंड सो देर इज वेरी लेस चांस ऑफ ब्लरिंग कास्ट लाइन टू इंटर मैरिज तो जो कास्ट की जो लाइन थी जो डिवीजन था उसको दूर करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि जनरली शादी अपने कास्ट के लोगों में ही हुआ करती थी तो जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी पहला था अब दूसरा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन परसिस्ट ओवर जनरेशन तो क्या है सोशल जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वो जनरेशन टू जनरेशन ही पास ऑन होती है अब तीसरा क्या है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज सपोर्टेड बाय पैटर्न्स ऑफ बिलीफ और आइडियोलॉजी तो जो सोशल जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो एक सोच पर आधारित है वो एक सोच पे आधारित है एनी सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कैन ओनली कंटिन्यू ओवर जनरेशन ओनली इफ इट इज़ फेयर और इनोवेटेबल मतलब कोई भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो तरीका है वो तभी तक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जा सकता है जब तक कि या तो वो सबके लिए सही हो सबको लगे कि हाँ हम कहीं डिसएडवाटेज पोजिशन में नहीं हैं सबको बराबर का हक मिल रहा है सबको मौका मिल रहा है तो वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कंटिन्यू हो पाएगा या फिर वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ऐसा बनाया हुआ है कि उस से निकलना ही मुश्किल है तो वो है इनएविटेबल तो मतलब उससे निकलना ही मुश्किल हो तो वो ही सोशल स्टेटिफिकेशन चल पाएगा द कास्ट सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इज जस्टिफाइड विद द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन इन दिस ब्राह्मण आर कंसिडर्ड मोस्ट सुपीरियर एंड दलिस आर द मोस्ट इंफीरियर ड्यू टू बर्थ एंड ऑक्यूपेशन जो कास्ट सिस्टम है वो कास्ट सिस्टम का बेसिस ही है प्योरिटी एंड पॉल्यूशन मतलब जो लोग जितने ही डिवाइन सो डिवाइन डिविनिटी के पास हैं भगवान के पास हैं वो उतने ही प्योर माने जाते हैं और जो जितने ही दूर हैं तो वो पोल्यूटेड माने जाते हैं और ब्राह्मण जात जो कंसिडर करे जाते थे वो मोस्ट सुपीरियर कंसिडर करे जाते थे मोस्ट प्योरेस्ट माने जाते थे और दलित थे वो मोस्ट इन्फीरियर माने जाते थे इसलिए भी क्योंकि जो उनका काम था वो जो लेदर इंडस्ट्री में काम करना या स्कैवेंजिंग का काम करना वो गंदा ऑक्यूपेशन माना जाता था तो उसे तो इसी लिए उन लोगों को भी इन्फीरियर माना जाता था क्योंकि उनकी ऑक्यूपेशन से ही कास्ट लिंक हो गई थी बट एवरी वन डज नॉट थिंक दैट द सिस्टम ऑफ इन इक्वालिटी इज लेजिटिमेट लेकिन जो 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 कास्ट सिस्टम को बहुत मजबूती से मानते हैं बोलते हैं इसमें गड़बड़ क्या है तो कास्ट तो है वो हमने ऑक्यूपेशन के हिसाब से बनाई हुई है तो जो ऑक्यूपेशन करता है उसको वैसे ही कास्ट को मिल गया है लेकिन सब लोग इसको नहीं मानते हैं क्योंकि जिन जिनको कहीं ना कहीं इनजस्टिस का इन का सामना करना पड़ रहा है उनके हिसाब से ये तरीका सही नहीं है बट पीपल विद ग्रेट सोशल प्रिवलेज स्ट्रॉन्गली सपोर्ट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सच एज कास्ट एंड रेस तो जिनके पास पहले से ही सब कुछ है उन लोग को लगता है कास्ट सिस्टम में कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन में कोई भी गड़बड़ नहीं है और जिन्होंने एक्सप्लाटेशन का सामना किया है जिन्होंने बेजती का सामना किया है और जो जो अपने हरारती में सबसे नीचे लेवल पर आते हैं उन लोगों को लगता है कि ये जो सिस्टम है ये सही 
नहीं है और ये जो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये सोशल एक्सक्लूजन है वो वो जो है वो वो सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्स के ऊपर नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कि जो जो दलित हैं या फिर जो उन लोगों को उन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है या फिर जो कम पैसा है तो वो लोगों को उस ह्यूमिलिटी का उस एक्सपेक्टेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा ऐसी बात नहीं है इसका इकनॉमिक रिसोर्स के साथ कोई ज़्यादा लिंकेज सिर्फ इकोनॉमिक रिसोर्स के ऊपर लिंकेज नहीं है बट पीपल ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन बिकॉज ऑफ द जेंडर रिलीजन एथनिसिटी लैंग्वेज कास्ट एंड डिसेबिलिटी तो लोगों को लेकिन डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है तो या तो डिस्क्रिमिनेशन अपने जो जो फेस करना पड़ता है वो इनको अपने जेंडर के कारण तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे जो मतलब औरत होती हैं उनको जनरली डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और जो उनको एक कमज़ोर वर्ग माना जाता है उन, उनको पर आदमी अत्याचार करना इजी समझते थे और जो रिलीजन है रिलीजन के भी इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन कराया जाता है और एथनिसिटी मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं इनका एथनिक ओरिजिन क्या है ये लैंग्वेज क्या बोलते हैं कौन से कास्ट के हैं और डिसेबल लोगों को भी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है इवन वेमेन फ्रॉम प्रिवलेज बैकग्राउंड में फेस सेक्शुअल हेरेसमेंट इन पब्लिक प्लेस तो ये दिखाता है कि चाहे औरत क्योंकि ये दिखाता है कि जो एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रमिनेशन है उसका इकनॉमिक रिसोर्स से लेना देना नहीं है क्योंकि अगर जो एक, एक औरत है जो चाहे बहुत पैसे वाली क्यों ना हो लेकिन अगर वो रस्ते में चलती है तो उसको भी वैसे ही हरसमेंट का सारा शिकार करना पड़ता है जैसे कि कोई एक और दूसरी औरत जो कि शायद एक किसी के घर में लड़ू पूछा करती हो बर्तन मांजती हो उसको भी उसी तरीके का सेक्सुअल हरसमेंट का फेस करना पड़ सकता है तो इसीलिए जो सोशल एक्सक्लूजन है और डिस्क्रिमिनेशन है वो हमेशा इकोनॉमिक रिसोर्स पर डिपेंड नहीं करते हैं अ मिडिल क्लास प्रोफेशनल फ्राम अ माइनॉरिटी रिलीजियस और इथनिक ग्रुप मे नॉट फाइंड हाउस टू लिव इन द मिडिल क्लास कॉलोनी और इवन इन द मेट्रोपोलिटन सिटी तो ये भी देखा गया है कि जो मिडिल क्लास जो प्रोफेशनल्स होते हैं जो हम जो मतलब जो नौकरी वशा लोग होते हैं और मिडिल क्लास के लोग बिलोंग होते हैं वो एक पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन को बिलोंग करते हैं मान लीजिए अगर जो हिंदू है मान लीजिए हम ऐसा बोल नहीं रहे कि ऐसा होता ही है वो हिंदू अगर मुस्लिम इलाके में जाते हैं तो मुस्लिम लोग उनको मुश्किल से उनको घर देते हैं क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं वो उसका सामना करना पड़ता है वैसे ही अगर जो मुस्लिम लोग होते हैं वो हिंदू इलाके में जाएंगे तो उनको भी लोग डर की भावना और इतनी ईजिली वो लोग अपना घर नहीं देते हैं तो इस तरीके से ये जो रिलीजन के बेस में भी जो होता है वो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है पीपल में समटाइम्स कैरी पे जो रिसर्स अबाउट द अदर सोशल ग्रुप और जो जो ए, एक ग्रुप के लोग होते हैं वो दूसरे ग्रुप के लोगों के बारे में पहले से ही अपनी एक सोच बना के रख देते हैं जो प्रेजिस क्या होते हैं कि जिस जिस सोच का कोई भी तथ्य नहीं होता लेकिन इंसान अपने मन में बना लेता है तो वो पहले से ही किसी ग्रुप के बारे में बना लेते हैं कि ये लोग बहुत इनको अगर हम रखेंगे भाई ये तो बहुत कंजूस होते हैं हो सकता है किराया दें नहीं दें तो पहले ही इंसान किसी एक सोशल ग्रुप के बारे में ग्रुप ऑफ जो लोग होते हैं उनके बारे में एक धारणा बना के रख देते हैं जिसके कारण भी इन इक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन का उनको सामना करना पड़ता है अब आता है ईच ऑफ एस ग्रो अप एज ए मेम्बर ऑफ अ कम्युनिटी एंड कैरी अप अ थॉट्स अबाउट कम्युनिटी अब कास्ट अ क्लास और जेंडर एंड ऑल्सो अबाउट अदर्स एंड मेनी टाइम्स दे आर प्रेजिटिव तो जब हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग के बड़े होने के जो उसमें ही हम लोग अपने जीवन में अपने अगल बगल अपने माँ बाप अपने बाबा दादी उन सब से हम जो बात सुनते रहते हैं तो सुनते सुनते ही हम लोग अपने जीवन में किसी एक कम्युनिटी या किसी क्लास या किसी तरीके के लोगों के बारे में हम लोग पहले से ही अपनी एक धारणा बना लेते हैं और वो जो है वो कहीं ना कहीं अनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को ले जाती है तो अगर हमने धारणा बना ली कि हाँ ये लोग होते हैं ये लोगों के लिए तो बहुत गुस्सैल होते हैं इन लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए तो हम पहले से ही आ, समझ लेते हैं कि हाँ ये ऐसे ही होंगे या फिर अगर ये है कि ये ग्रुप के लोग तो बहुत मतलब ही होते हैं ये तो अपना समय निकाल के फिर आप फेंक देते हैं तो हम पहले से ही सोच लेते हैं कि ये ऐसे ही होते हैं उनको वैसे ही ट्रीटमेंट देते हैं तो वॉट इज़ अ प्रेजिटिस अभी हम बार बार प्रेजिडेंस प्रेजिडेंस शब्द का सुन रहे हैं तो जो प्रेजिडेंस क्या होता है तो डू यू नो दैट कि प्रेजिडेंस रिफर्स टू अ प्री कंसीव ओपिनियन और एटीट्यूड हेल्ड बाय मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप टू वर्ड्स एन एदर मतलब प्रेजिडेंस वो होता है जिसमें इंसान पहले से ही धारणा बना के रखता है दूसरे लोगों के लिए तो प्रेजिडेंस हमेशा 
نگیٹو نہیں ہوتا پریجیٹس کبھی کبھی پازیٹو بھی ہوتا ہے پریجیٹس بھی ہوتا ہے نگیٹو بھی ہوتا ہے تو جب ہم پہلے سے ہی پری کنسیو جو دھارنا ہوتی ہے وہ ہم بنا کے رکھتے ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں پریجیٹس اور جب پریجیٹس ہے ایک ایگزامپل کے روپ میں ہم کئی بار یہ سننے کو ملتا ہے کہ عورتوں کو تو کچھ بات پتا ہو تو ان کے تو من میں رہتی ہی نہیں ہے وہ بات کہیں نہ کہیں پہنچی جاتی ہے تو کیا یہ ایک پریجیٹس ہے کیا تو کیا آدمی لوگ اپنی باتیں شیئر نہیں کرتے ہیں تو وہ بھی کرتے ہیں تو لیکن یہ پہلے سے ایک دھارنا بن گئی ہے پھر ایک یہ عورت ہے اور وہ تو بہت جلد ان کو تو کار چلانی نہیں آتی ہیں تو وہ کتنا بھی سیکھ لو تو یہ ایک بلکہ آپ روڈ میں دیکھو تو کتنی عورتیں آپ کو کار چلتی ہے چلاتے ہوئے دیکھ لیں گے تو یہ ایک جو ہے ایک پہلے سے سوچی سمجھی یہ ایک دھارنا ہے جس کا کوئی پتھر نہیں ہے تو ورلڈ ایکچولی مینس پری ججمنٹ پہلے سے ہی کسی کے بارے میں کوئی ڈیسیزن لے لینا دیٹ از اوپینین فارمڈ ان ایڈوانس ڈیو ٹو بینگ فیملیا ود دا سبجیکٹ ود آؤٹ لوکنگ ڈیو ٹو ایویڈنس تو آپ اس اس کو آپ جانتے ہیں اس چیز اس اس انسان کو یا اس چیز کو تو آپ پہلے سے ایک سوچ بنا لیتے ہیں اور آپ کوئی ایویڈنس میں نہیں جاتے ہیں کہ وہ سچ ہے کہ نہیں ہے پریجیٹس پرسنس فری کنسیو ویوز آر بیسڈ آن ہیئر سے رہدر دین آن ڈائریکٹ ایویڈینس تو جو پریجیٹس پرسن کا جو پہلی کی دھارنا بنی ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں سنی سنائی باتوں پہ بنتی ہے ہیئر سے میں بنتی ہے اور کوئی اس کے اوپر کوئی بھی تتھ نہیں ہوتا اور جو پریجیٹس ہوتا ہے اس سے سب سے مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو انسان کے اپنے من میں بدلنا وہ بات بہت مشکل ہوتی ہے چاہے کتنی بھی اس کو نیو ایویڈینس مل جائے نیو انفارمیشن مل جائے لیکن اس کے من میں جو یہ بات ہوتی ہے وہ اس میں بس ہی رہتی ہے کہ اگر کوئی کمیونٹی ہے تو وہ تو بڑی کنجوس ہے تو اگر ہم کتنا بھی ہمارے دوست ایسا ہو جو کہ بڑھ بڑھ کے آگے ہر جگہ پیسہ دیتا ہو لیکن ہم لوگ یہ ہر جگہ پہ یہ بات بولنا نہیں چھوڑتے ہیں کہ وہ لوگ بڑے کنجوس ہوتے ہیں تو پریجیٹس میں بھی آئی دا پازیٹیو اور نگیٹو تو پریجیٹس ہمیشہ ایک ہی نگیٹو بھی نہیں ہوتا پریجیٹس پازیٹو بھی ہوتا ہے آل دو دا ورلڈ از جنرلی یوز فار نگیٹو پری ججمنٹ اٹ کین آلسو اپلائی فار فیوریبل پری ججمنٹ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ نگیٹو ہی پہلے سوچے کہ وہ اگر اچھا بھی وہ پہلے سے سوچا جا سکتا ہے اس گروپ آف کمیونٹی کے بارے میں فار ایگزامپل اے پرسن مے بی پریجیٹائز ان فیور آف اے ممبر آف ہز ہر اون کاسٹ آف گروپ ود آؤٹ اینی ایویڈنس بلیو دیم ٹو بی سپیریئر ٹو ممبرس آف ادر کاسٹ آف گروپ تو جو ہر انسان سوچتا ہے کہ میری جو کاسٹ ہے وہ اچھی ہے جو میرے لوگ ہیں وہ اچھے ہیں ہم لوگ بہت سی دے ساتھ ہیں ہم تو سب لوگوں کے لیے مدد کرتے ہیں تو یہ اپنے بارے میں ہی زیادہ ہم سوچنا اور اپنے بارے میں پازیٹیو رکھنا اور اپنے آپ کو دوسرے ممبر سے زیادہ اچھا سمجھنا اور اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن ان کو اپنے سے ہی یہ سوچ ہے سنی سنائی سوچ ہے جس کو وہ دھارنا کے روپ میں اس کو وہ رکھتے ہیں پریجیٹس آلسو آر اسٹیریو ٹائپ تو پریجیٹس بھی ہوتے ہیں جو اسٹیریو ٹائپ مطلب کسی ایک کے ساتھ وہ فکس ہو جاتے ہیں اور جس کو بدلا نہیں جا سکتا وہ ایک دم فکس ہو جاتے ہیں اور وہ کسی ایک گروپ آف لوگوں کے لیے ہوتا ہے جیسے پریجیٹس جو اسٹیریو ٹائپ ہے جو جو اسٹیریو ٹائپ اگر بولیں تو وہ عورتوں کے لیے کا کافی بار دیکھا جاتا ہے کہ پریجیٹس جو ہوتے ہیں وہ اسٹیریو ٹائپ ہوتے ہیں اور جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو عورتیں ہیں وہ جلدی ان کو بہت اموشنل ہوتی ہیں یا پھر بہت جلدی ان کو ہر بات میں وہ رونے لگ جاتی ہیں یا ڈرپوک ہوتی ہیں تو لیکن اب دیکھا جائے تو اور تو اب اسپیس تک چلی گئی ہے لیکن یہ بات یہ گروپ آف جو لوگ لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک طریقے سے پہلے سے ہی سوچی گئی ہے تو یہ اسٹیریو ٹائپ ہے مطلب پہلے سے ہی کیا ہے سوچ لینا وہ اچھی ڈرائیورس نہیں ہوتی ہیں اور ان کا ٹیکنیکل دماغ نہیں ہوتا ہے وہ زیادہ کریٹو کر سکتی ہیں لیکن انجینئرنگ اور سائنس اور میتھس ان کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے تو یہ سب کیا ہے یہ اسٹیریو ٹائپ ہے ان دا کنٹری سچ ایز انڈیا وچ از کولونائز فار لانگ ٹائم مینی آف دی اسٹیریو ٹائپس آر اف کولونیل ٹائپ تو بہت سارے جو ہمارے اسٹیریو ٹائپ ہیں وہ کولونیل مطلب برٹشرس کے سمے کے وہ جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں جب برٹش کے سمے کے مانے میں کیسے جاتے ہیں کچھ کیریکٹر کچھ کمیونٹیز ہیں وہ ان کو بولا جاتا ہے کہ وہ لڑائی میں بڑے استاد ہوتے ہیں جیسے راجپوت ہیں تو اس میں لڑائی میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ بولتے ہیں کہ وہ لوگ تو بہت دربوک ہوتے ہیں اور ان پہ وشواس نہیں کرا جا سکتا ہے تو یہ پہلے کی بنی بنائی سوچ ہے جب کہ پہلے جو راجا اتنا جو ہیرارکی تھا اس میں جو ورن تھے چار ورن تھے اس میں جو راجپوت تھے تو وہ وہ لوگ راجا ہوا کرتے تھے تو وہ لوگ ہمیشہ لڑائی میں جاتے تھے تو اب جو مالی وحش ہے جس کو موقع ملا
people classified as lazy or cunning. It may indeed be true that some individuals are sometimes lazy. This means that they want to tell us that we read somewhere, somewhere in a book or somewhere, and they say that these people are always well, this group of ये ग्रुप ऑफ लोग हमेशा बहुत चलाक होते हैं बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं या फिर बहुत लेजी होते हैं कई बार कई जगह पढ़ा पढ़ने में आता है कि जो बंगाली औरतें होती हैं वो पहले पहले पढ़ते थे ये कहीं सही नहीं है लेकिन बंगाली औरतें बहुत लेजी होती हैं या फिर अगर मारवाड़ी हैं तो बहुत कनिंग होते हैं राजपूत होते हैं तो बहुत ब्रेव होते हैं तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये 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 एक जनरल स्टेटमेंट है और वो माना जाता है कि उस उस ग्रुप के अंदर जो लोग भी हैं सब पे ये स्टेटमेंट ट्रू बैठता है और लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि जो जो राजपूत जो लोग हैं सभी लोग लड़ना पसंद करते हों या सभी बहुत बहादुर हों ऐसा नहीं है तो इस इसीलिए कि ये जो ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा माना जाता है क्योंकि एक ग्रुप को किसी एक आइडिया या फिर किसी एक कैरेक्टरिस्टिक के साथ उसको जोड़ दिया जाता है तो वो स्टीरोटाइप हो जाता है स्टीरोटाइप फिक्स होल ग्रुप इन सिंगल होमोजेनस कैटेगरी तो स्टीरोटाइप में यही होता है कि वो सारे ग्रुप को एक ही कैटेगरी में डाला जा डाल दिया जाता है और जो इंडिविजुअल डिफ्रेंसेज हैं उसका कहीं पर भी कोई भी कंसिड्रेशन नहीं करा जाता है और जो एक जो पूरी कम्यूनिटी है उसको एक सिंगल इंसान की तरह डील किया जाता है और उसमें जो अलग अलग जो डिफ्रेंसेज डिफ्रेंस डिफरेंसेस हैं एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच में उसको कहीं पे भी उसका कंसीडर नहीं किया जाता है तो प्रजुडिस डिस्क्राइब एटीट्यूड एंड ओपिनियन डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू एक्चुअल बिहेवियर टुवर्ड्स इन अदर ग्रुप और इंडिविजुअल तो जो जो प्रजुडिस हैं वो 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 बस एटीट्यूड दिखाते हैं कि किसका किस तरह कैसा सोच है लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एक्चुअल में जो इंसान उसके लिए क्या कर रहा है उसको तो वो डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है तो वो जो, जो प्रेजिडिस बस सोच तक लिमिटेड है लेकिन डिस्क्रिमिनेशन जो होता है वो एक्चुअल एक्शन में भी आ जाता है अब डिस्क्रिमिनेशन इज अ प्रैक्टिस इन विच वन ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन द सेम अपॉर्चुनिटी विच आर ओपन टू अदर्स एज वेन अ पर्सन इज रिफ्यूज अ जॉब बिकॉज ऑफ द जेंडर और रिलीजन तो डिस्क्रिमिनेशन वो है जिसमें कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को वो वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती हैं जो कि दूसरे को दी जाती हैं तो अगर देखा जाए जैसे कि इतनी सारी स्टडीज बोलती हैं कि सेम काम के लिए औरत को कम पेमेंट मिलता है और आदमी को ज़्यादा पेमेंट मिलता है तो ये तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है जो कि एक औरत और आदमी के बीच में करा जाता है और ये सब इंडिया में ही नहीं आप कहीं भी किसी भी किसी भी कंट्री में अगर आप देखें तो ये जो प्रथा है ये बहुत प्रचलित है कि जो जो आदमी हैं उनका जो पे स्किल है वो ज़्यादा रखा जाता है इन कंपेरिजन टू जो औरत है डिस्क्रिमिनेशन कैन बी वेरी हार्ड टू प्रूव बिकॉज इट मे नॉट बी ओपन शोन लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको कोई प्रूव नहीं कर सकता मान लीजिए जैसे कि अगर हम इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं और मेरे पास दो का, दो कम्युनिटी के लोग आते हैं और मान लीजिए कि हम हाँ वो मेरे कोई एक जैसे कि हम अगर कायस्त हैं तो मेरे मेरा एक कैंडिडेट कायस्त है और एक हमारा कैंडिडेट है वो पंजाबी है या फिर केरलाइट है या फिर मदरासी है वो आता है और हम दोनों का इंटरव्यू लेते हैं और जहाँ तक जो दूसरा वाला जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा अच्छा है लेकिन हम हम लेते हैं अपने आप में कायस को नौकरी में ले लेते हैं कि चलो वो तो मेरा मेरी ही कम्यूनिटी को बिलोंग करता है और दूसरे को बोल देते हैं नहीं आप तो ये कमी थी और ये अगली बार आप ये पूरा कर लीजिएगा तो हम आपको ले लेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन को आप प्रूव नहीं कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन बस करा जाता है डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर प्रैक्टिस आर जस्टिफाइड बाई रीजन बट प्रेजिस डू नॉट हैव रीजन डिस्क्रिमिनेशन का तो कोई रीजन भी होता है अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अगर हम बोलते हैं कि जो औरतें लोग हैं तो वो औरतों को हम लड़ाई में लड़ाई के काम में नहीं ले जाएंगे तो उसका रीज़न है वो देते हैं कि वो लोग कमज़ोर होती हैं उनमें इतनी ताकत नहीं होती है वो इतना मुश्किल काम नहीं कर सकते हैं उसका कोई रीज़न भी होता है लेकिन जो प्रेजिड प्रजिडस होता है उसका कोई भी रीज़न नहीं होता कि अगर हमने बोल दिया कि ये जो कम्यूनिटी है ये बहुत कंजूस है इसके हाथ से जो मक्खी भी अगर गिर जाती है तो उसको भी चूस के खाता है इतना कंजूस है तो इसका इसका कोई भी उसका कोई रीजन उसके पास नहीं होता हो सकता है जैसे हमने आपको बताया कि वो दोस्त उसका जो होता है वो हो सकता 
उसके लिए बहुत करता हो पैसा भी खर्च करता हो लेकिन जब भी कभी बात आती है तो बात हमेशा इसी पे ही एंड हो जाती होगी कि तुम्हारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो इस तरीके के हैं तो जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका तो कोई रीज़न होता है लेकिन प्रजिडिस होता है कोई रीज़न नहीं होता बस वो होता है तो होता है फॉर एग्जाम्पल द पर्सन हु इज़ रेफ्यूज अ जॉब बिकॉज ऑफ द कास्ट मे बी टोल दैट दे आर लेस क्वालिफाइड एंड दादा एंड दैट सिलेक्शन वॉज डन प्योरली ऑन मेरिट तो जिस अगर दो लोग आते हैं और लोगों को नौकरी के लिए रखा जाता है तो किसी एक को नौकरी में नहीं रखा जाता है ये कह के कि जो कि जो जो सिलेक्शन हुआ वो तो पूरा एकदम जिस तरीके से ही हुआ और लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन है वो आपसे अच्छी है इसलिए उसको लिया जा रहा है और उसको कोई भी वैलिड रीज़न नहीं दिया जाता है तो इस तरीके से ये अभी इतना जो पार्ट था वो ख़त्म करते हैं आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे